ஹாய் ஒருவன் ஸோ மேக்ஸ் எக்ஸாமுக்கு நல்லபடியாக பண்ணிட்டு வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிற லெவன்த் மேக்ஸ் ஆன்சர் கீ பார்க்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ரொம்ப ஈஸியாக வந்திருக்கு எல்லாமே புக் பேக் ஒன் மார்க் தான் வந்துச்சு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுடைய கருத்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஏற்கனவே டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் கஷ்டமாக வந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் ஓரளவு டஃப்ங்கிற மாதிரி தான் ஒரு மூணு நாலு கொஸ்டின் ட்விஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து லெவன்த் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃபஸ்ட் ஆன்சர் செகண்ட் ஆன்சர் டி தேர்ட் ஆன்சர் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் கீழே கிடைக்கும் நீங்கள் மெதுவாகவே பார்த்துக்கலாம் இ பவர் ஃபோர் ஸோ எல்லாமே புக் பேக் தான் எயிட்டீன் டென் என் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இன்ஃபினிட்டி பாருங்கள் டேன் நைன்டி இன்ஃபினிட்டி யாருக்கு தெரியாது ஸோ அடுத்து பாருங்கள் டிப் இன்டகிரேஷன் பண்ண ஆன்சர் ஸோ எல்லாமே பேசிக் கொஷின்ஸ் தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஈஸி சீக்கன் மைனஸ் தீட்டா சீக்கன் தீட்டா இது யாருக்கு தெரியாது ஸோ அடுத்தது வெக்டர் தேர்ட் வெக்டர்ஸ் அது ஈஸி ஸோ இது பாருங்கள் சி அடுத்து வந்து ஆன்சர் டி அடுத்து வந்து ஆன்சர் சி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் டி இதெல்லாம் புக் பேக் தான் ஆன்சர் டி ஆன்சர் டி திரும்பவும் ஆன்சர் சி ஃபைனலி ஆன்சர் டி தான் டி மட்டுமே நிறையா இருக்குது அண்ட் டூ மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு உன்னோட ஆன்சர் நான் இங்கேயே போட்டிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் வரும் எக்ஸ் மைனஸ் டென் சம்மா இது கண்டுபிடிச்சாலே எனக்கு ரெண்டு மார்க் போட்டுருவாங்க மாடலஸ்னாலே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஈஸி அண்ட் சைன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் சைன் டுவெண்ட்டி வந்து நீங்கள் என்ன ஃபார்முலாலும் போடலாம் சம் டு ப்ராடக்ட் ஆஸ் எ ப்ராடக்ட்னு போட்டிருக்காங்க எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆஸ் எ ப்ராடக்ட் பண்ண சம் டு ப்ராடக்ட் இப்போ சம் டு ப்ராடக்ட் ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் இது போட்டுடலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது ஃபார்முலா எழுதினாலே ஒரு மார்க் கிடச்சிடும் ஓகேவா ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் காஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இது நீங்கள் பிரித்து ஸ்பிளிட் பண்ணி போடலாம் ஈஸி ஃபைன் தி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட் கம்ஸ் வென் ஃபைவ் காயின்ஸ் ஆர் டோ டாஸ்ட் ஒன்ஸ் ஸோ அப்படிங்கிறப்போ எவ்வளோ அவுட் கம்ஸ் வரும் நீங்கள் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எழுதி அந்த ஃபார்ம் எழுதினாலே ஒரு மார்க் கிடச்சிரும் ஸோ பாருங்கள் இது மூணு டைம் அவனே கொடுத்துட்டான் என்ன கொடுத்து ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீன்னு கொடுத்துட்டான் அப்போது நீங்கள் ஃபோர்த் டேம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்த் டேம் தானே கேட்குறேன் ஃபஸ்ட்டு மூணு டேம் வந்துருச்சு நாலாவது டேம் மட்டும் எப்படி கொண்டு வைக்கணும் என் கிரேட்டர் தென் ஒன் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்கானா அப்படின்னா என்ன அர்த்தனா எனக்கு பல ஒன் போடணும் அப்போது எனக்கு பல ஒன் போட்டால் ஒரு ஆன்சர் வரும் எனக்கு பல டூ போட்டால் ஒன் போட்டால் இங்கே ஒரு ஆன்சர் வரும் இங்கே போட்டால் ஆன்சர் வரும் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ இருக்குது அப்போ நம்ம சாரி எனக்கு பல ஃபோர் போடணும் அப்போ ஏ த்ரீ கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஃபோர் போட்டால் ஏ டூ கிடைக்கும் இந்த எனக்கு பல சொல்கிறேன் ப்ளஸ் ஏ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஒன் கிடைக்கும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ தான் நமக்கு தெரியுமே ஒன் டூ த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ என்னது ஸோ என்னதுனா ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ ஃபோர்த் டேம் சிக்ஸு ஸோ அவ்வளோதான் அந்த நாலு டேம் நம்ம எடுத்து எழுதுனா முடிஞ்சு ஃபைன் தி இக்வேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் லைன் பாஸ் டு இது பாயிண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைட் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் மிஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இந்த ஃபார்மில் போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் லைன் இதோட ஆன்சர் இங்கே போட்டிருக்கேன் டிட்டர்மெண்ட் எடுக்கணும் இதோட ஆன்சர் ஜீரோ ஸோ இங்கே பாருங்கள் டிட்டர்மெண்ட் எடுத்தாலே நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் போட்டிருக்கேன்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணி ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணால் ஜீரோ ஸோ அடுத்தது யூனிட் வெக்டார் ஃபார்முலா போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் வெக்டர் அளவு யூனிட் வெக்டார் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபார்முலா போட்டால் ஆன்சர் வரும் ஸோ அடுத்து டிஃப்ரென்சியேஷன் நீங்களே சொல்லுங்கள் டிவை பை டிஎக்ஸ் போட்டால் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் டென் எக்ஸ்னு வரும் ப்ளஸ் த்ரீ வரும் அவ்வளோதான் ஏன்னா செவன் ஜீரோ ஆயிரும் கான்ஸ்டன்ட் திஸ் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் டுவெண்ட்டி நைன்த் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டீத் வந்து இப்படி போடலாம் பட் செயின் டூல் யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் பட் ஆனால் ஈஸி தான் போடலாம் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்குது கம்பல்சரி முதல் கொண்டு ஸோ அடுத்த த்ரீ மார்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல போனால் ரொம்ப ஈஸி செட்டுக்குள்ளே செட்டு இது ஒரு செட்டாக சப்செட் வந்து இதுதானே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அண்ட் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ நமக்கு வந்து இங்கே கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க நேச்சுரல் நம்பர் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எடுக்கணும் சாரி டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எடுக்கணும் நான் அஞ்சுமே எடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம இங்கே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு வந்தால் ரெண்டு எடுத்துக்கணும் அஞ்சு எடுத்துக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே எடுத்து நீ என்னக்கு பேர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் பண்ணால் நமக்கு நாலு வேல்யூ கிடைக்கும் அது ஒரு செட்டை எழுதினா போகுது என்ன செட்டை எழுதுவேன் எக்ஸுங்கிற ஒரு செட்டை எழுதுனா போகுது நாலு வேல்யூ ஃபஸ்ட்
டூ ஒய் இன்டூ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி வந்துருச்சா இது டிஒய் பி டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிச்சா டிஒய் பி டிஎக்ஸ் என்னது மைனஸ் எக்ஸ் பை ஒய் அப்போ டிஒய் டிஎக்ஸ் என்ன மைனஸ் எக்ஸ் பை ஒய் அவ்வளோதான் ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் எஃப்டேஸ் கொடுத்துட்டாங்க எஃப்எஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஃபார்மில் வச்சு போட்டால் ஆன்சர் வந்துடும் அடுத்தது டை இஸ் ரோல்டு ஒன்ஸ் ஈவன் நம்பர் கெட்டிங் ரொம்ப ஈஸியாக கேட்டிருக்காங்க கம்பல்சரி ஸோ ப்ராப் ஃபைண்டி ப்ராப்ளி கெட்டிங் சிக்ஸுனா இட் ஷோஸ் அண்ட் ஈவன் நம்பர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இட் ஷோஸ் அண்ட் ஈவன் நம்பர் அப்படின்னா டைனா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதில் ஈவன் நம்பரில் என்னது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் அப்போது ஃபைண்டி ப்ராப்ளி கெட்டிங் சிக்ஸ்னா ஒன்று தானே அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அதாவது ஷோஸ் அண்ட் ஈவன் நம்பர் இஃப் இஃப் இட் இஸ் ஷோஸ் அண்ட் ஈவன் நம்பர் தென் அண்ட் தென் ஃபைண்ட் தி ப்ராப்ளி கெட்டிங் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம வந்து ஒன் பை சிக்ஸ்ன்னு போட்டுருவோம் ஆனால் இஃப் இட் இஸ் ஷோஸ் அண்ட் ஈவன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஈவன் நம்பர் மட்டும்தான் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் அப்போ நம்ம த்ரீ பை சிக்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ ஒன் பை டூ ஓகேங்களா சரி ஓகே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எனக்கு இன்டர்கல் ரெண்டு கேட்டு தான் ஓகே தான் பட் ஆனால் வந்து இது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு இந்த சம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேஜில் இருக்கும் வெண்டே கிராமலையும் போடலாம் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி அந்த ஃபார்ம்லேயும் போடலாம் ஈஸி ஈஸி சம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு த்ரீ பாயிண்ட் டூவில் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இது கேட்பான் நான் சொல்லி இந்த கோல்டன் கொஸ்டின்ஸில் கொடுத்துருந்தேன் நீங்கள் வெறும் எல்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ் தப்பாக போட்டு எல்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ் போட்டாலே ரெண்டு மார்க் குடைக்கும் அதனால் அட்டன் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இன்டர்கல் ஈஸியாக தான் கட்டுறது இது வாங்க மேத்தமேட்டிக்கல் கேட்டுட்டான் பி ஆஃப் என் போட்டிருப்பீங்க ட்ரூன்னு சொல்லியிருப்பீங்க பி ஆஃப் கே போட்டிருப்பீங்க ட்ரூன்னு சொல்லியிருப்பீங்க பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் ட்ரூன்னு சொல்லியிருப்பீங்க இதுக்கே மூணு மார்க் ஃபெயில் ஆக சான்ஸே இல்லை அதுக்கப்புறம் இது ப்ரூஃப் மட்டும் எழுதினா நாலு மார்க் போட்டுருவாங்க கரெக்டாக இருந்தால் அஞ்சு மார்க் பேராமெட்ரிக் ஃபார்மும் ஈஸி தான் அடுத்தது ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் கே வந்து ஒன் பை டூன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கேன்சர் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பட் இது ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் கே கண்டுபிடிச்சா முடிஞ்சு ஃபார்மில் எழுதினா ஒரு மார்க் கிடைக்கும் இது பாருங்கள் திரும்ப எல்ஹெச்எஸ் இக்கல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் இது வந்து என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டு டைம் எழுதணும் இன்டூ ரெண்டு டைம் இந்த செகண்ட் ரோவுக்கு மட்டும் சைன் சேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் இன்டூ பண்ணிங்கன்னு இந்த ஆன்சர் வந்துடும் இன்டூ பண்ண தெரியலனே இந்த ஆன்சர் மட்டும் எடுத்து எழுதுறாலே நமக்கு எவ்வளோ மூணு மார்க்கோ ரெண்டு மார்க்கோ கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து தான் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ரூட் ஃபார்ட்டி நைன் வரும் ஒரு ஆன்சர் ரூட் ஃபார்ட்டி நைன் வரும் இன்னொரு ஆன்சர் ரூட் நைன்டி எயிட் வரும் நம்ம ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ப்ரூவ் ஆச்சு ஏன்னா ரூட் ஃபார்ட் நைன் ரூட் ஃபார்ட் ப்ளஸ் பண்ணால் ரூட் நைன்டி எயிட் ஓகேங்களா ஏபி பிசிசிஏ கண்டுபிடிக்கும் போது ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் கொஸ்டின் நார்மல் ஃபார்மாக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் யூனிட்ஸ் கண்டெய்னிங் சிக்ஸ் பிளாக் அண்ட் ரெட் பால் டூ பிளாக் அண்ட் ரெட் பால் யூனிட்ஸ் சூஸ் அண்ட் ரேண்டம் அண்ட் பால் இஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் தி இட்ஸ் ஃபைன் தி ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் தட் பால் இஸ் பிளாக் த பால் இஸ் பிளாக் வாட் இஸ் தி ப்ராபிலிட்டி தட் இஸ் ஃப்ரம் தி ஃபஸ்ட் யூனிட் இது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது சாதாரண சம்மு தான் நமக்கு வந்து ஆனால் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே இது இன்ட்டு நார்மல் ஃபார்ம் நார்மல் ஃபார்முக்கு மாற்றுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஷோர் பட் எக்ஸ்பெக்டட் இல்லாத கொஸ்டின் தான் இந்த நார்மல் ஃபார்ம் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு டஃப்பாக ஈஸியான்னு கேட்டால் ஓ மாடரேட் தான் நான் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை நான் சொல்ல மாட்டேன் ஓகேங்களா தேங்க்யூ டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்